அது ஒரு அழகிய நிலா காலம் கனவினில் தினம் தினம் உலா போகும் நிலவுகள் சேர்ந்து பூமியில் வாழ்ந்ததே அது ஒரு பொற்காலம் நீ இவ்வளவு படிச்சுட்டு இவ்வளவு ஒரு சோகால்டு உலக அறிவு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நீ வந்து தமிழ் சினிமா பாட்டு போறேன்னு நான் பைத்தியகாதன மாதிரி இருக்க எந்த இசையமைப்பாளர்களையும் ஒர்க் பண்ணல எந்த இசையமைப்பாளர்களையும் பாடலை இல்லை இசை கருவி வாசிக்கல இல்லை ஸ்டூடியோ இன்ஜினியராக இல்லை கம்பன் ஏமாந்தான் இதெல்லாம் இருக்கு இதை இது வந்து கம்பன் ஏமாந்தான் ஏன் பிறந்தேன் என்று தெரியவில்லை உன்னை பார்த்தவுடன் உண்மை நான் அறிந்தேன் இமயமலை என்று தெரிந்த பின்னும் எறும்பின் ஆசையோ அடங்கவில்லை பாட்டுமே போய்தான் கவிதைக்கு போய் அடங்கினா சொல்றத நான் பாட்டுமே போய்தான் போய்தான் வயிறு சொல்ல விளையாடுறேன் ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே பொக்கிஷமாக நெஞ்சில் புதைந்த நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே பட்டுப்புற நாவசத்து பால்மொழியை சொல்லி வந்த கட்டி தமிழே கவிதை பெருஞ்சுவையை எட்டு திசை மேல் வளர்த்த சின்ன மகள்வின் பட்டு பொற்பாதம் தொட்டு தொடங்குகிறேன் தூயவழி அன்னை தமிழே வாழியணி அன்பிற்கு நீ அதன் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தாண்டில் நம்மளுடைய இசையின் திசை நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட பேசுறதுக்காக ஒரு சிறப்பு அழைப்பால் வந்திருக்காரு ரொம்பவே மிக மிக ஃபேமஸ் மியூசிக் டேரக்டர் சொல்லலாம் மெலடி அப்படின்னு சொன்னால் கிங் ஆஃப் மெலடிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம மனங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்த பிடிச்சி அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர் சார் பரத்வாஜ் சார் கலைமாமணி இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லாயிருக்கேன் உங்களை இந்த புத்தாண்டு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறது எங்களுடைய மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம் ரொம்ப நன்றி எனக்கும் உங்களுடைய போர்ட்டலுக்கு இசை போர்ட்டலுக்கு என்னுடைய புத்தாண்டு நல்ல வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரசிகர்களுக்கு நல்ல வாழ்த்துக்கள் என்னோட ரசிகர்களுக்கு நல்ல வாழ்த்து கண்டிப்பாக சார் நிறைய பேர் உங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க பரத்வாஜ் சார் எங்களுடைய மியூசிக்கல் இன்டர்வியூஸில் பரத்வாஜ் சார் இன்டர்வியூ விடுங்க பரத்வாஜ் சார் இன்டர்வியூ விடுங்க அப்படின்னு ஸோ உங்களுடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய இன்டர்வியூக்காக ரொம்ப அவளை வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்களுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங் லைன் உங்களுடைய சாங் ஒரு சாங் அவரவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றங்கள் அந்த நினைவுகள் நெஞ்சினில் திரும்பிட திரும்பிட இயக்கங்கள் அது ஒரு அழகிய நிலா காலம் கனவினில் தினம் தினம் உலா போகும் நிலவுகள் சேர்ந்து பூமியில் வாழ்ந்ததே அது ஒரு பொற்காலம் அவரவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றங்கள் அந்த நினைவுகள் நெஞ்சினில் திரும்பிட திரும்பிட இயக்கங்கள் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் ரொம்ப அந்த ஹாண்டிங் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்கள் மனங்களில் குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே ஒரு ஃபேமிலி கெட் டுகெதர்னா அப்போலாம் சொன்னால் இந்த சாங் ஹாண்டிங் வாய்ஸ் இந்த சாங்கோட இன்றைக்குமே எங்கள் பாட்டி உட்கார்ந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே சாப்பாடு கொடுக்கும்போது இந்த சாங்லாம் பாடின நினைவுகள் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் இப்போ ரியலி ஸ்பெஷல் நன்றி நன்றி தேங்க் யூ ஸோ எப்படி சார் இந்த ட்ராவல் திருநெல்வேலியில் பிறந்தீங்க பிறந்துட்டு மூவிங் டு டெல்லி டெல்லியில் போய் இந்துஸ்தானி மியூசிக்லாம் படிச்சிங்க நம்ம ஊர்லேயே படிச்சிருக்கலாமே ஒயிட் இல்லை அதாவது ஒரு சின்ன மாற்ற கரெக்ஷன் நான் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை ரவண சமுத்திரங்கிற கிராமத்தை சேர்ந்தேன் ஆனால் என்னுடைய ஃபாதர் வந்து டெல்லியில் வேலை பார்த்தார் ஓகே ஸோ நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டெல்லி தான் என்னுடைய இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் டெல்லியில் டெல்லியில் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அங்கே படிக்க வாய்ப்பு கிடச்சிது இசை வேலை என்றைக்குமே ஆர்வம் உண்டு முக்கியமாக ஒரு இசை எப்படி உருவாகிறது எப்படி அதை செய்கிறாங்க இது ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்குது அதாவது எப்படின்னு இத்தனை நாள் ஒரு பாடல் இல்லை ஆனால் திருப்பி ஒரு புது பாடல் வர்றது அந்த பாடல் இவ்வளவு பெரிய அழகான இசை சேர்ப்புகளுடன் ஒரு 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 அர்த்தத்துடன் பர்பஸுடன் மக்களை போய் ரீச் ஆகுதுன்னா அது பெரிய ஒரு மேஜிக் மாதிரி ஒரு பாட்டை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பாட்டு உருவாகிறது எப்படி இந்த பாட்டு சொல்லி கொடுத்துடலாம் இந்த சாரிகாமப்பா இப்படி பாடு 
இப்படி பாடுங்கிறது ஆனால் இந்த உருவாக்குற விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு தாக்கம் இருந்தது சின்ன வயசுலேருந்து ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு இசையமைப்பு பாடல் நாங்கள் ஆசைப்பட்டேன் முக்கியமாக இசையமைப்பு பாடலுக்கு வந்து கற்பனை திறன் வேணும் எனக்கு நம்ம வந்து இல்லாத கிரியேட் பண்ணுறோம் கர் கிரியேட்டிவிட்டி வேணும் ரெண்டாவது வந்து அது வந்து அந்த கற்பனை திறன் வந்து அந்த மக்களுடைய கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ எனக்கு நல்ல கற்பனை திறன் வந்து கஷ்டமான அதாவது ஒத்துமை புரியாத பாட்டு நான் போட்டு வச்சுங்க அது ஸோ அது வந்து நல்லா அப்புறம் அந்த தொழிலில் இருக்கிற அந்த ஒரு அந்த இசையில் இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயங்களையும் வெளிப்படுத்தணும் சும்மா மக்களுக்கு பிடிக்குது என்னால் முடியுது அப்படின்ட்டு நான் பாட்டு இது எல்லா விதமான பாட்டு போட முடியாது அதெல்லாம் அது நல்ல அது இசை அதோடய இசையோட ஞானமும் இருக்கணும் அதில் ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் காம்பினேஷன் ஆஃப் டேலண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் மியூசிக் பேஷன் ரைட் ஓகே பட் சிஏஓ எப்படி சார் முடிச்சிங்க அது படிக்கிறேன் எல்லாருமே வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் ஏன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் முடிச்ச பண்ண எல்லாம் முழுக்க முழுக்க டெல்லியில் தான் படித்தேன் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு காலேஜ் படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன் ஸ்கூல் வந்து எங்களுடைய டிடிஏ டிடிஏ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்னு ஒரு தமிழ் ஸ்கூல் உண்டு ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அதனால் இந்த ஆரம்ப காலம் வந்து அந்த தமிழ் பாடம் தான் எனக்கு இருக்குது தவிர எனக்கு தமிழ் எனக்கு அதிகம் தெரியாது அதாவது அந்த எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அது தமிழ் ஸ்கூல்னால வந்து அதுக்கு ஒரு அஞ்சு ஐ திங்க் அஞ்சாம் கிளாஸ் வரையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அஞ்சாம் கிளாஸ் வரையும் அது கொஞ்சம் ஓரளவு தமிழ் சுற்றுவாங்க அப்புறம் தமிழ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வந்து டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன் படிக்கிற போதே அப்படியே வந்து என்ன எங்கள் நாங்கள் வந்து ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் பிராமண குடும்பம் தமிழ் பிராமண குடும்பம் ஸோ அதனால் வி ஹேவ் டு எங்களுக்கு படிப்பு தான் இவங்க எங்களுடைய எங்களுடைய சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஆஃபீஸ் போய் பண்ணுறது சர்வீஸ் அது மாதிரி தான் எங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆமாம் அதனால் படிக்கணும்னு அது ஒரு படித்தான் ஆனால் பாட்டு மேலே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அதனால் நான் வந்து காலேஜ் காம்படிஷன் அப்புறம் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் அப்புறம் இன்னொன்று இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒருத்தர் பாடுவான்னா அவனுக்கு வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஒரு சும்மா ஒரு இங்கேருந்து அந்த காலேஜுக்கு போகிறது அந்த காலேஜில் கேன்டீனில் பாட்டு பாடுறது ஒன்றே மக்கள் பசங்கள்லாம் வந்து நிற்பாங்க கல்ச்சுரல்ஸ் கல்ச்சுரல்ஸ் ஒரே ஹீரோ மாதிரி அப்படி ஒரு மாதிரி பெருமை இருக்கும்ல நமக்கு ஸோ தேட் வாஸ் ஒன் ரீசன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ யூஸ் டு லைக் இட் பட் அட கூடவே நான் வந்து படிப்பும் வந்து அதை படித்தேன் சிஏ படித்தேன் அதில் வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டமான படிப்பு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா அதாவது என்னுடைய முக்கியமாக வந்து அதோடைய ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷனில் நான் வந்து எல்லாரோட அதிகமாக மார்க் வாங்கினேன் எங்களுக்கு பெருமை இருக்கு அந்த காலத்தில் ஆனால் அது ரொம்ப அதெல்லாம் ரொம்ப பழைய கதைகள் இருந்தாலும் கேட்டதுனால எனக்கு ஞாபகம் வருது ஸோ ஸோ அதனால் அது ஒரு படிப்புங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தனிப்பட்ட முறை ஆனால் அந்த இசை தான் நம்மளுடைய அது ஆமாம் அது இன்னொரு ஒரு எனக்கு எப்படி அதோட ஆச்சரியம் என்னென்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீ இசையை படிச்சுட்டு பொதுவாக ஆள் நல்லா வேலை கிடைக்குமே ஆமாம் நல்லா படி ஏன்னா பழைய பெரிய படிப்பு அதுவும் நான் வந்து டெல்லியில் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் தெரியும் பெரிய பெரிய கான்டாக்ட்ஸ்லாம் இருந்தது இருந்தாலும் வந்து நம்ம பாருங்கள் இறைவனுடைய ஒரு செயல் தான் நினைக்கிறேன் Uh, I moved from Delhi to Chennai. Chennai. That's one of the parts. Do you have to say that in Tamil? Yes, that's right. Now, what is the most important thing? I don't know why I know Tamil. I don't know why I know Tamil. I don't know why I know Hindi and North Indian languages. I don't know why I know Hindi. I don't know why I know Hindi. I don't know why I know Hindi. That's why I know Hindi. I don't know 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 why I know Hindi. எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவருடைய பாடல்கள் இளையராஜா சாருடைய ஆரம்ப கால பாடல்கள் அப்போ வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்தது அதாவது ஹிந்தி பாடல்கள் ஒரு விதமாக இருக்கிறது தமிழ் பாடல் ஒரு விதமாக இருக்குது அப்புறம் நமக்கு நம்மளால் எந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாண்ட் பை ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு ஆசை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து தமிழ் தான் பிடிச்ச மாதிரி தெரிஞ்சுது எனக்கு வந்து என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ் ஸோ ஐ தாட் ஐ ஷுட் கம் டு சென்னை அண்ட் ட்ரை அந்த ஒரு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அப்படியே ஒரு வேகத்தில் சினிமாவில் வர மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்மினி பற்றியும் ஒரு சிஏ டிகிரி எடுத்துக்கிட்டு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நான் கிளம்பினேன் ஆமாம் எங்கள் அம்மா அப்பா கூட தெரியாது இருந்தாங்க அவங்க ஊருக்கு போயிருந்தாங்க ஐயோ ஸோ நான் வந்து திடீர்னு கிளம்பி அம்மா நான் நான் வந்து சென்னைக்கு வந்துட்டேன் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க என்னப்பா உனக்கு சென்னை வந்து சென்னையே தெரியாது அதாவது சென்னைங்கிற ஊர் தெரியாது சென்னைங்கிற பா அது ஃபுல் தமிழுடைய அந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி தெரியாது அப்புறம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி போய் யாரை பார்க்கணும் தெரியாது ஏதோ பைத்தி மாதிரி இது சின்ன பையன் வந்து தெ
அதாவது ஜஸ்ட் லைக் லெட் மி ட்ரை இட் வாஸ் பிகாஸ் வி ஆர் கட் சி நம்ம அந்த வயசில் வந்து அவங்க தைரியம் வந்தது ஸோ ஐ கேம் டு சென்னை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அதாவது இப்போ வந்து இறங்கியாச்சு ட்ரெயினில் வந்து இறங்கியாச்சு சரி யார் யார் பார்க்குறது நம்ம யார் பார்க்குறது எங்கே இருக்கிறது ஏதோ தைரியமாக அது எங்கள் அம்மா பாட்டின்னு கேட்டுக்கல அதான் சொந்தக்காரங்களையும் கேட்டுக்கல நேரம் வந்து இறங்கிட்டேன் நேரம் எங்கள் சொந்தக்காரங்க ஓட்டிட்டு போயிட்டேன் என்னப்பா என்ன வந்து கேட்டுக்கிட்டு தே தாட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் திருப்பி எங்கள் ஊர் வந்தால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு அரசு சேர்ந்தவன் ஸோ யூஸ்வலி நாங்கள் டெல்லிலேருந்து சென்னைக்கு வந்துட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போவோம் ஸோ அவங்க அப்படியே சரி சாயங்காலம் போயிடுவாரு நினச்சா நான் வந்து இல்லை நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் நான் வந்து திரைப்படத்தை திரைப்படமா மியூசிக்கா முதல்ல வந்து உனக்கு சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட்டி பற்றி தெரியுமா அப்புறம் அவங்க அதை யார் தெரியும் உனக்கு எப்படி பண்ணுவே இது என்னது டிசிஷன் நீ இப்போ ஒரு ப்ரைம் லெவலில் இருக்க நீ வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தி இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தி வயசில் இருந்தால் உனக்கு வந்து எப்படி ஒரு தைரியம் வருது என்ன நித்த பண்ணு எல்லாருமே இங்கேயிருந்து தான் படிச்சுட்டு வெளிநாட்டு போய் வேலை பார்க்குறாங்க நீ ரிவர்ஸில் வர அப்புறம் கதைகள்லாம் படிக்கலையா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ டஃப் அப்படின்னாங்க ஐ சட் நோ லெட் மி ட்ரை அப்படின்னா ஸோ அவள் என்னென்னா முதல்ல உனக்கு ஒரு என்ன வேலை வாங்கிட்டேன் வேலையுமே உடனே கிடச்சிருச்சு அப்புறம் வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆமாம் கொஞ்ச நாள் ஒரு மூணு வருஷம் வந்து அசோக் லீலன் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் வந்த உடனே எனக்கு வேலை கிடச்சிருந்தது அசோக் லீலன் கம்பெனியில் என்னுடைய டாக்ஸேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜ் சைடில் ஸோ அந்த ஒரு வேலை கிடச்சதில் வந்து எனக்கு ஐ குட் சஸ்டெயின் மை செல்ஃப் இங்கே வந்து இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் நான் தனி வீடு வீடு சம்பளம் கிடச்சது வீடுக்கு போயிட்டேன் ஆனால் வந்து அந்த தேடல் வந்து ஆரம்பத்து ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போகணுன்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ஆள் ஆகணும் அதுக்குள்ளே போய் ஒரு பழகணும் முதல்ல பிகாஸ் இது வந்து ஒரு பாடகனோ ஒரு இசைக்கருவி வாசிக்கணும்னு கிடையாது திஸ் இஸ் அ ஜாப் ஆஃப் மியூசிக் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் இஸ் ஹெட் அவருக்குள்ள தான் இவங்க எல்லோரும் வேலை பார்க்குறாங்க எல்லா பாடகராக தெரியுது அவர் அவரோட சைட்லேருந்து டைரக்ஷன் வருது இதுதான் பாட்டு இப்படி நீ பாடு இப்படி நீ வாசி இப்படி நீ பண்ணு அப்படிங்கிறது அவர் தலை தலை சொல்ல வந்து தலை அஜித் அந்த காலத்தே தலை ஆகிட்டு நம்ம அந்த தலை தலை மாதிரி ஸோ அந்த தலை வந்து இது இந்த ஹெட் இஸ் தி இஷ்யூ அண்டு யூ கேன் பி ஜஸ்ட் என்டர் ஒரு ஒரு டொமைனுக்கு போயிட்டு நீங்களே ஹெட் எப்படி ஆக முடியும் என்ன அதில் வெரி டஃப் தானே ஸோ ஐ ஹேட் திஸ் பட் ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் சென்ஸ் ஐ ட்ரைடு என்ன தான் ஆறுது பார்ப்போம் பார்ப்போம் என்ன இப்போ என்ன ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு நான் வந்து முக்கியமாக இங்கே வந்து பார்க்க ஆரம்பித்து அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்சமாக வீ அல்டிமேட்லி வீடும் எனக்கு தொண்ணூற்றி மூணில் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது நீங்கள் அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இல்லை நான் எந்த இசை பாடக்கடையும் ஒர்க் பண்ணலை எந்த இசை பாடக்கடையும் பாடலை இல்லை இசை கருவி வாசிக்கல இல்லை ஸ்டூடியோ இன்ஜினியராக இல்லை அந்த சம்பந்தமே இல்லாமல் வந்து வெளிநாடு வெளி மாநிலத்துலேருந்து வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக அவ்வளோ காரணம் தான் ஆனால் வெளி மாநிலத்துலேருந்து பழகி வந்த ஆள் ஒரு வந்தேன் ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு இப்போ இப்போ பேசலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்டதாக இருக்குது நீங்கள் கேட்ட பாடல்களில் எம்எஸ்வி சார் சாங்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ரெண்டு மூணு சாங்ஸ் அப்படியே பாடி ஐயோ என்னுடைய எம்எஸ்வி சாருடைய முக்கியமான ஒரு அதாவது பாணி சொல்லுவாங்க திரும்ப ஆர் தி ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் அண்டு அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டியில் தான் பார்த்தேன்னா நான் வந்து அந்த வட மாநிலத்துலேருந்து வட இந்தியா பாடல் கேட்டு வளர்ந்த ஒரு இசைக்கலைஞர் நான் சொல்கிறேன் அவங்களுடைய பாடலில் வந்து உணர்வுகள் தான் இன்றைக்குமே அதிகமாக இருக்கும் அது ஒரு ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு என்ன சொல்கிறது எழுத்தும் எழுத்தும் ஒவ்வொரு அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆஃப் எ சாங் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஆரம்ப பல்லவி ஒரு சரணம் அப்புறம் அது எப்படி எண்டாகிறது எப்படி அது பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கம்ப்ளீட்டு அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு புக்கு மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் புக்கு மாதிரி அதை பார்த்து வந்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கலாம் எனக்கு அதோடைய சாயல் அதிகமாக நான் வந்து அதிகமாக எனக்கு வளர்ந்தது வந்து டெல்லி ஹிந்தி பாடல்கள் கேட்டு ஆனால் அதோட சாயல் அப்படியே கொண்டு வந்து எம்எஸ் விஸ்வநாதன் இதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ஃபேக்ட் அவர் பாடின அவர் இசையமைச்ச பாடல்கள் தான் வந்து பாலசுப்ரமணியம் சார் பாட்டு கேட்டு தான் நான் வந்து எனக்கு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சவுத்து கம்பன் ஏமாதான்ங்கிற ஒரு பாட்டு சச் அ பியூட்டிஃபுல் சாங் பியூட்டிஃபுல் சாங் கம்பன் ஏமாந்தான் கம்பன் ஏமாந்தான் ம் கன்னியரை ஒரு மலரென்றானே கற்பனை செய்தானே கம்பன் ஏமாந்தான் கம்பன் ஏமாந்தான் அதை விட அழகான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பாருங்க வான்நிலா
இப்படி பாடிட்டே போகிறாங்க பாடிக்கிட்டே போகிறாங்க அதாவது எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னா அந்த ஒவ்வொரு அந்த காம்பினேஷன் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அவர் வந்து அருமையாக கண்ணாசன் சார் சார் அவருடைய அவருடைய எழுத்து இசை அந்த அவர் வந்து எழுத்தை பார்த்துட்டு அதில் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கோ அதை வந்து இசையால் எப்படி மேம்படுத்த முடியும் இப்போது கம்பன் ஏமாந்தான் இதெல்லாம் இருக்குது இதை இது வந்து கம்பன் ஏமாந்தான் வினா பிடி பிடிக்கிறது இல்லை இப்படி சந்தையில் போடா கம்பன் ஏமாந்தான் கம்பன் ஏமாந்தான் அது ஒரு நக்கிடமேஷன் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு 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 வல் சிரிச்சு அதுதான் பாட்டு சாங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் கோயிங் டவுன் அப்படி இந்த ஸ்கேல் இது ஒரு ராகத்தில் மேலே கை பாடுறது எல்லாம் அதில் வந்து ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும் ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த வரிகளை மேம்படுத்தி பண்ணுறது தான் பாடல் நடந்தீங்க உங்களுடைய முக்கியமான படம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பேங்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் காதல் மன்னன் எனக்கு வந்து தெலுங்கு படங்களை வாய்ப்பு கிடைச்சிது தமிழ் படங்கள் தமிழ் காரணம் நான் இருந்தால் கூட இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணேன் கூட ஃபஸ்ட்டு தெலுங்கில் தெலுங்கில் கிடைச்சி தெலுங்கில் நான் இருக்கிற பதினாறு படங்கள் பண்ணிட்டேன் தொடர்ந்து எல்லாமே ஹிட்டு வீட்டு அந்த சொக சுற்றுச்சூடத்தனமான ஒரு நாள் படம் அந்த படத்துலேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படியே எல்லாமே ஹிட்டு ஆனால் அதனால் அந்த அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து சத்யநாராயணாங்கிற ஒரு தெலுங்குக்காரர் ஸோ ஹி கைண்ட் ஆஃப் நியூ மீ நானும் ஒரு பையன் சும்மா தெலுங்கு படம் பண்ணால் அப்போ பார்த்து படக்க இருக்கு அவர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு தமிழ் படம் எடுத்தார் தமிழ் படம் எடுத்தோடனே அவர் வந்து ஹீரோ வந்து அஜித் ஃபிக்ஸ் பண்ணார் மியூசிக் டேரக்டர் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணார் மனசுக்குள்ளே அதுவே நான் அதை ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறது கேமராமேன் அவருடைய ஒரு மச்சினர் இருந்த மச்சா இருந்தார் அவர் பண்ணார் இப்படி எல்லாம் ஒரு குரூப்பாக எடுத்துகிட்டு பெரிய இன்டர்வியூ டேரக்டர்ஸ் அதில் தான் வந்து எல்லா டேரக்டரும் வந்தாங்க இந்த இப்போது சரண் அப்புறம் ஒரு பேர் பாலா டேரக்டர் பாலா டேரக்டர் பாலா அப்புறம் இவங்க எல்லாருமே வந்து அவர்கிட்ட வந்து ரிமம்பர் அடிஷன் அடிஷன் தேர் ஸ்டோரி ஸோ அப்படி சரண் செலக்ட் ஆனார் ஸோ சரணுக்கு எனக்கு தெரியாது அப்புறம் நான் வந்து பேர் வந்து பரத்வாஜ் என் பேர் முழு பேர் ரமணி பரத் ரமணி பரத் ஆமாம் ரமணி பரத்வாஜ்னு இருக்குது இவர் தெலுங்கு இம்மி செய்யலாம் ஒன்று தமிழ்காரரே இல்லை ஹிந்திக்காரர் மாதிரி இருக்கார் இவர் தமிழ்காரரா இவர் எப்படி நம்ம அவனா அவர் வந்து நல்லா ஒரு பாலச்சந்தர் பாசரிலேருந்து வந்த அவர் ஒரு இருந்தார் அதனால் அவர் எப்படி எப்படின்னா அவருக்கு ஒரு டவுட்லாம் இருந்தது ஆனால் வந்து அவருக்கு எப்போ என்னோடய தெலுங்கு படங்கள் பாடலாம் போட்டு காமிச்சாங்க அவருக்கு ஆரம்பமே <laughs> 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 இந்த ட்யூன் இப்படி அமைஞ்சப்புறம் தான் அதை வந்து ஒருத்தர் வந்து பாடுறாரு சில அதுக்கு வரிகள் எழுதுறாரு அப்புறம் அதுக்கு ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க எல்லாமே ஸோ த பிகினிங் இஸ் ட்யூன் சரியில்லை இது எல்லாம் பண்ணால் கூட வேஸ்ட் வேஸ்ட் ஸோ அந்த ட்யூன் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை இருக்கணும் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இமேஜினேஷன் இருக்கணும் அது வந்து எனக்கு பை காட்ஸ் ரேஸ் இட் இஸ் தேர் ஸோ அதை அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் இதுக்கு இவருக்கு வேறு பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் தென் பி ஒர்க் டுகெதர் அதில் பர்டிகுலராக கேட்கணுன்னா ஏன் பிறந்தேன் என்று நான் இருந்தேன் உன்னை பார்த்த பின்பு உண்மை அறிந்து கொண்டேன் கடைசியாக முடிக்கும் போது கூட இமயமலை என்று தெரிந்த பின்னும் எறும்பி நாசையோ அடங்கவில்லை வைரமுத் சார் அடையங்கப்பா அவரை சார் சொல்லி ஆகணும் சார் நான் வந்து ஏறக்குறைய இருபத்தி ஆறு படங்களுக்கு வந்து அவர் கூட சேமிச்சு நிறைய காம்பினேஷன் அது என்னுடைய அவர் காம்பினேஷனில் அவருடைய முக்கியமாக வந்து நான் வந்து இந்த திஸ் பர்டிகுலர் சாங் அவர் எழுதி கொடுத்து நீங்கள் ஆமாம் இல்லை நான் ட்யூன் போட்டு தான் அவர் பண்ணார் ஆனால் அவருடைய அதான் சொல்கிறேன் அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு நான் நிறைய இடத்த சொல்கிறேன் உங்களையும் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஒரு இசை பாட கவிஞருடைய பாடலாசிரியோட முக்கியமான வேலை வந்து என்னென்னா அந்த சந்தத்துக்கு ப வரிகள் எழுதுவது வார்த்தைகள் போடுறது ரெண்டாவது வந்து அது வந்து அந்த படத்துடைய சம்பந்தமோ இல்லை அந்த கதாபாத்திரத்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கணும் மூணாவது ஒன்று இருக்குது ஃபுனிட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபுனிட்டிக்ஸ் அதாவது சவுண்டிங் சவுண்டிங் இப்போது சில சவுண்டெலாம் நல்லாயிருக்கும் கேட்குறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வரிகளை போடுறது வந்து அவர் அவர் ஃபெட்டாஸ்டிக் கவிஞர் ஸோ அவர் வந்து அதான் வந்து அப்புறம் வந்து அந்த சரணம் போடு அப்போ வந்து ஏன் பிறந்தேன் என்று தெரியவில்லை உன்னை பார்த்தவுடன் உண்மை நான் அறிந்தேன் சொல்லுவேன் அந்த ஒரு அதாவது அவர் சொல்கிற போது ஒரு என்னோட என்றைக்குமே யோசனை என்ன எப்படி என்னுடைய ஒரு பாடல் எப்படி இருக்கணும் நான் நான் பாடுற போது எங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டே போடும் எதுக்கு பாடுறான் என்ன பாடுறான் சும்மா அப்போ நான் வந்து ஏன் பிறந்தேன் என்று நான் அறிந்தேன் உன்னை பார்த்தவுடன் நான் அவட ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு அது புரியும் இல்லை அப்படியே அப்புறம் வந்து இமயமலை என்று தெரிந்த பின்னும் எறும்பின் ஆசையோ அடங்கவில்லை அழகாக சொல்லாத பாருங்க அது உங்களுக்கு பாடும
அவரும் வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த அந்த ரெண்டு லைன்ல கரெக்டா சொல்றாரு ஒரு இசையமைப்பாளர்னா நான் எப்படி வந்து அதை கரெக்டா சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு மேலே கீழே சொல்றேன் அதுதான் பாயிண்ட் இன்னொரு டவுட் வைரமுத் சார் பத்தி அப்படின்னா நான் படிச்ச வரைக்குமே வந்து அமர்கலம் படத்தில் வரக்கூடிய ரெண்டு பாடல்கள் அதாவது வைரமத் சார்னுடைய கவிதை மேகங்கள் என்னை தொட்டு போவது அந்த கவிதை வந்து பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அந்த கவிதையும் அதே மாதிரி சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன் அதில் வரக்கூடிய அந்த கேட்டேன்ற கூட அந்த இது அதனும் அதுவும் நீங்கள் தான் மாத்துறீங்க வேண்டும் தான் இருக்கும் ஒரிஜினலில் அவருடைய அந்த பேக்கப் அவருடைய அந்த அவர் வந்து வந்த விதம் இஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஆல்சோ ஸோ அவரால் வந்து அந்த காம்பினேஷன் விஷுவல் ஆஸ் வெல் அஸ் நல்லா தமிழ் புலமையும் ஒருத்தர் நல்லா இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து அவர் நல்லா விரும்புவார் ஸோ நீ நம்ப மாட்டீங்க முதல் முதல் என்னுடைய பால் கவி காதல் மன்னன்கிற படத்தில் வந்து என்னுடைய டைட்டில் எப்படி போட்டாங்க வரிக்கு வரி புரியும் புத்தம் புது இசையில் வரத்வாஜ் ஹெட்லைன் எனி பிலீவ் இட் வரிக்கு வரி புரியும் புத்தம் புது இசையில் வரத்வாஜ் ஸோ அது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு கிரெடிட் பாருங்க அவர் வந்து அப்போ எவ்வளவு தூரம் வந்து அவர் வந்து அவங்க உணர்ந்திருப்பாங்க அப்போ அவர் என்ன புரிஞ்சுதுன்னா பரத்வாஜோடைய பாடல்களில் வந்து வரிக்கு வரி புரியுது புரியுது அப்புறம் வந்து புத்த புது விஷயமாக இருக்குது புதுசாகவும் இருக்குது அது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இதாக இருந்தது அது மாதிரி எனக்கு ஒவ்வொரு நான் வந்து வரிக்கு ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்ப்ரெஷனும் புரியணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன் இந்த க இசை வாத்தியங்கள்லாம் வந்து சப்போர்ட் தான் த ட்யூன் தென் த கண்டென்ட் தென் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் தென் தி டு மேக் இட் கிளாமரஸ் அண்ட் மேஜிக்கல் அண்ட் தென் இன்ஜினியரிங் 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 வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து சத்தம் நல்லா இருக்கணும் வாய்ஸ் இப்படி இருக்கணும் ஸ்ப்ரெட் இருக்கணும் இப்படி ஒரு இது இருக்கணும் அதை சால் பார்ட் ஆஃப் இட் ஃபாலோட் பை திஸ் பட் அதில் வந்து அந்த அந்த கவிதை பண்ணுற போது சாரி அவர் கலந்து அவர் அசந்து போகிறேன் சார் அப்போ வந்து இந்த ஒரு பாட்டு தேவைப்பட்டது தொடர்ந்து ஹீரோ வந்து தன்னுடைய இதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி அது ஐ யூஸ் தட் சாங் அது அந்த வேர்ட்ஸை பார்த்து பண்ணுவோம் எனக்கு கவிஞர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தால் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம கம்போசிங் ஆரம்பிக்கலாம் எதுவும் இது வச்சு இது வச்சு பண்ணு அப்படின்னு அவர் இதை அது அவர் தான் வந்து அந்த வேண்டும் கேட்டேன்னு கேட்டேன்னு மாற்றினார் ஆமாம் ஸோ அதில் வந்து அந்த தொண்ணூறு வரிகள் இருந்து நான் வந்து யோன் பிலீவ் நான் அப்படியே அதை எடுத்தேன் பார்க்கலாம் சார் அப்படின்னு நமக்கு ஐடியா வரும்ல ஒன்று சத்தம் இல்லாத தனிமையை கேட்டேன் யுத்தம் இல்லாத உலகம் இப்போ பாடிட்டே போயிட்டேன் அப்படியே ஐ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் த என்டயர் திங் விதவுட் யூர் லுக்கிங் இந்த ஆர்மோனியம் பழைய திங் அதுக்கு வந்து பிரெத்லெஸ் சங்கர் மகாதேவரோட ஒரு பாடல் வந்து இருந்தது ஹிந்தியில் அவர் பாடிந்தார் இது மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு பாடல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஐ ஐ குட் கெட் இட் ஃப்ரம் ஹிம் அந்த ஒரு அந்த புதுமையான கான்செப்ட் ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் இது வந்து இது மாதிரி நான் பண்ணேன் அப்புறம் அவ கவிஞர் வந்து அதை பார்த்துட்டு அதை வந்து அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி சில வரிகள்லாம் மாற்றிட்டு சில வரிகள்லாம் மாற்றினார் அண்ட் அகெயின் பால் சுப்ரமணியம் சார் டிட் மேஜிக் வாய்ஸ் அதுதான் அதாவது அதான் சார் அந்த அந்த ஒரு இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் சிங்கர் ஒரு ஒரு பாடகர்னா வந்து முழுமையான பாடகர் வந்து அவர் தான் குரலில் நடிக்கக்கூடிய அதானே இப்போ நான் என்ன என்னோட எண்ணிக்குமே என்னோட நான் பேசுகிற போது எப்படி உங்களுக்கு புரியுதோ அது மாதிரி நான் பாடுற போது புரியும் அதுதான் என்னுடைய சோ கால்டு பேஸ் லைன் எப்படி நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு பிலீவ் இந்த இந்த பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் என்னுடைய முக்கியம் ஸோ அதனால் அதுவும் அந்த கவிகள் பாருங்க மூடி மூடி வைத்தாலும் விதைகள் எல்லாம் மண்ணை முட்டி முட்டி இளைஞரின் சாட்சி ஸோ வைரமுத்து சார் வாஸ் ஒன் அமேஜி அமேசிங் காம்பினேஷன் காம்பினேஷன் காதல் மணலில் இன்னொரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் ரெண்டு பேரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒன்று எம்எஸ்வி சார் அவர் அண்ட் தேவா சார் சார் அது வந்து தான் எனக்கு வந்து அதை பாருங்கள் இந்த எம்எஸ்வினா எவ்வளோ பிடிக்கும் அவருடைய பாடல் கேட்டு வளர்ந்த ஆமாம் அவரை கேட்டு அவரே அந்த படத்தை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறார் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்புறம் தேவா சார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தேவா சார் எப்படி பிடிக்கும்னா அவர் தாங்க அந்த கனெக்டிவிட்டி சொல்லுவாங்கல்ல ஜனரஞ்சகமாக பாடல கொண்டு போய் ஜனரஞ்சகமாக அப்படியே டவுன் டு எடுத்து அடிப்பார் இசையம் பாடல த மெலடி த டியூன் ஷுட் கம் ஃப்ரம் த ஹார்ட் உங்களை மனதிலேருந்து மெட்டு வரணும் அதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து கீபோர்ட்லேருந்து வரணும் மிகப்பெரிய ஒரு இந்த பாடலுக்கு இந்த குரல் தான் வாடணும்ட்டு ஒரு நாங்கள் முதலே தீர்மானம் பண்ணிடுவோம் இந்த கம்போசிங் போது தெரியும் இது யாரை வச்சு பாடம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ வி ஆஃப் ஃபார் தட் ஸோ இதில் வந்து மிகப்பெ
இந்த கவிதை தான் போய் சொல்லக்கூடாது பாட்டுமே போய் தான் கவிதைக்கு போய் அழகுன்னு அவர் சொல்கிறார் ஆனால் பாட்டுமே அழ போய் தான் போய் தான் ஆனால் அதை எப்படி நம்ம அழகாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் ஹவு வி ஆக்சுவலி கெட் இன் டு தி பீப்புள்ஸ் மைண்டு அண்ட் அதுதான் ஸோ அதனால் தட் வாஸ் காதல் மன்னர் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஒரு படம் பண்ண உடனேவே எனக்கு வந்து கே பாலச்சந்திர சார் அப்படியே வந்து அந்த அந்த இது பிக்சர் இதே பார்த்துறாரு அதை பேர்னு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறபோதே அவர் வந்து அந்த பாடல் என்ன கூப்பிட்டு நீ வந்து பண்ணுற அப்படின்னாரு ஸோ பூவேலிங்கிற படம் எனக்கு கிடச்சது அது ஹிட்டு அப்புறம் அமர்க்களம் அப்புறம் பார்த்தேன் ரசித்தேன் அப்புறம் நிறைய படைய நிறைய படங்கள் எல்லாமே எல்லா படங்களும் அப்புறம் ஆமாம் அப்புறம் முக்கியமாக என்னென்னா பேக் டு பேக் பேக் டு பேக் அப்புறம் எல்லா பாடல்களும் ஹிட் ஆகும் ஆமாம் ஒரு படத்தில் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை அப்படி கிடையாது எல்லா பாடல் எல்லா பாடலும் எல்லா ஸ்டைலையும் எல்லா ஸ்டைலையும் இருக்கும் அது மாதிரிலாம் ஒரு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுக்கு பெரிய காரணம் வந்து அந்த டேரக்டர்ஸ் தான் ஸோ ரோஜா கூட்டங்களில் வந்து ஆப்பிள் பென் ஆப்பிள் பென் வா ஒரு வாரத்தை பாடலைனா மக்கள் கோச்சிப்பாங்க சார் ஆப்பிள் பெண்ணே நீ யாரோ ஐஸ்கிரீம் சிலையே நீ யாரோ நானா நானே 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 நானா பூவின் மகளே நீ யாரோ புன்னகை நிலவே நீ யாரோ பாதி கனவில் நானே நானே நானு என்னை நீ பார்க்கவில்லை ஒரு பாடகனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமே ரெண்டு விஷயம் சார் பாடனுக்கு வந்து முதல்ல அந்த அந்த இசை அறிவு ஞானம் இருக்கணும் அந்த ஸ்ருதியோட பாடத்தை அதோட பாடணும் மூணாவது வந்து இந்த குரல் வளம் இது வந்து எல்லாமே இறைவன் கொடுத்த வரம் தான் இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அதை ரொம்ப அழகான குரல் அவருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மூவி வாஸ் வித் பாண்டவர் பாண்டவர் பூமி பாண்டவர் பூமி அது நான் பார்த்தேன் ரசித்தேன்னு ஒரு படம் பண்ணிருந்தேன் ஆமாம் பிரசாந்த் பிரசாந்த் அதுலேயும் பயங்கர எனக்கே நான் ஏற்கனவே பிறந்த வழிவளோ உன்னை கிருஷ்ணன் அதுக்கப்புறம் பாண்டவர் பூமிங்கிற படம் வந்து இவர் சேரன் சார் வந்து அந்த படத்தை பார்த்து பார்த்து ரசன் பார்த்து வந்தார் அவர் அகேன் அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது திங்கர் அதாவது இது இட்ஸ் கால் ஜீரோ பேஸ் திங்கிங் சென்ஸ் பழசெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற புதுமையாக புதுசாக தோண ஒரு தேடர் தான் வந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவ் பீப்புளுக்கு ஒரு இது ஸோ அதில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அவர் அவர் வந்து ஹீ ஈஸ் ஃப்ரம் சவுத்தில் இருந்தால் அது ரொம்ப அந்த யதார்த்தமாக திங்க் பண்ணுவார் அப்புறம் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த கிராமப்புறங்கள் அல்லது நம்ம மனுஷனோட யதார்த்த வாழ்க்கை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அவர் பேச தெரிஞ்சது ஸோ பாண்டவர் பூமி வாஸ் ஒன் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் பிக்சர் அதில் வந்து எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா பாட்டுமே அகேன ஹிட் ஹிட் தோழா தோழா தோல் கொடு கொஞ்சம் சாஞ்சுக்கணும் நட்ப பத்தி நாமும் பேசி தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது அது சொல்ற பேச மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் வாஸ் ஒன் கிரேட் சாங் பாண்டூர் பூமியில சார் சாங் ரீ ரெக்கார்டிங் அவருக்கு <laughs> 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 ரொம்ப அதாவது மியூசிக்கலி அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்த படம் மியூசியம் படம் வந்து நான் சொல்லிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆமாம் எனக்கு வந்து அவர் இந்த ரெண்டு படத்தை அவர் வந்து எடுத்தாச்சுன்னா அவருடைய இதில் கேரியரில் படம் எடுக்கலாம் பட் இது ரெண்டும் மியூசிக்கலி ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆகும் ஜெமினி படம் பேங் ஆன் ஹிட் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் சச்ச பட்டி தொட்டி எங்கும் ஓ போடு ஓ போடு ஓ போடுன்னு கிளி கிளீன் கிளிச்ச சாங் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரணோட அதை அதை வந்து சரணை வந்து அவன் வந்து ஏவிஎம் சார் வந்து கூப்பிட்டபோது அந்த படத்தை வந்து அவங்க இதெல்லாம் இசையம் பாடம் அப்படிங்கும் போது இந்த இசையம் பாடம் பார்த்தா அவர் ஒப்புத்துக்கல ஆமாம் வேண்டாம் அப்படின்னாங்க அப்புறம் இவர் வந்து அங்கேருந்து எழுதி வந்தார் எனக்கு இவர் தான் போகணும் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ எந்த அளவு அவருக்கு வந்து மெனி கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஒன்று அவர் கண்டிஷன் வந்து இது 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 ஒரு கண்டிஷன் வந்து அதில் இல்லைன்னாங்க அப்புறம் வந்து நான் தான் வரணுட்டு அதில் அப்புறம் அவங்க வந்து தப்பாக புரிஞ்சுட்டாங்க வேறு யாரும் இசையம் பாடலுடைய ஆமாம் ஆமாம் இது அவருக்கு எதுவும் யாரும் தெரியல பட் வாட் ஹூஸ் ஓர் இட் இஸ் அப்புறம் என்னை பார்த்தாங்க வந்து ஐ ரிமெம்பர் ஸ்டில் ரிமெம்பர் த டே நான் விக்ரம் அண்ட் சரண் நாங்கள் மூணு பேரும் போய் அட்வான்ஸ் வாங்கிடுவோம் அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்கல்ல 
ஸோ ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்தது அதாவது காலத்துடைய சேஞ்சஸில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இப்போ நானே நினச்சி பார்த்தேன் பழைய ஒரு ஏவிஎம் ப்ரொடியூசர் செட்டியார் அவர்கள் அப்புறம் வந்து இப்போ பெரிய டேரக்டர் பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் அந்த காலத்தில் வந்து சேர்ந்து அவங்க போய் அட்வான்ஸ் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் நிலமை இங்கே கேஷுவலாக அங்கே புரிய ஜீன்ஸு டிஷர்ட்டையும் போட்டு கேஷுவலாக வாங்குறோம் அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 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 பய பய ஒரு வேறு ஃபெஸ்டிவேஷன் அந்த காலத்துடைய எடுத்துக்கலாங்க அப்போ நான் என்னுடைய வந்து என்னுடைய கம்போசிங் ரூம் வந்து ஏவிஎம்லேயே உண்டு அப்போ ஆமாம் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் என்னுடைய ஏவிஎம்லேயே எனக்கு வந்து கம்போசிங் ரூம் இருக்கும் ஐ இஸ் டு ரெக்கார்ட் இன் அப் ஏவிஎம் சி தியேட்டர் ஸோ அந்த தேட்டரில் தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாகவே அங்கேயே இருந்தேன் அங்கே தான் அங்கேயே என்னோடய கம்போசிங் ரூம் இப்போது எல்லா மியூசிக் டேட்டும் ஒரு ஸ்டூடியோ இருக்கும் இல்லை அது மாதிரி எனக்கு வந்து ஏவிஎம்ல இருந்தது ஸோ அகேன் ஜெமினி வந்து அப்போ நான் தீர்மானம் பண்ணேன் இது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு காதல் மன்னன் அமர்கலம் பார்த்து என்ன சித்தேன் மூணு படம் பண்ணிட்டேன் அது கூட நாலாவது படம் அது ஸோ இதை எப்படி வந்து வேறு விதமாக அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வருமோ அப்படின்ட்டு வீடு டெட் சாங் பெண்ணொருத்தி பெண்ணொருத்தி படைத்து விட்டா என் இடத்தில் என் இடத்தில் ரொம்ப அழகாக அப்படி எல்லாமே வித்தியாசமாக ஒரு பாட்டு பண்ணோம் அஃப்கோர்ஸ் தி ஹைலைட் ஆஃப் த மூவி வாஸ் ஓப்போடு 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 நான் வந்து கம்போஸ் பண்ணி அவருக்கு வந்து எனக்கு வேறு எதோ இடத்துல உட்காந்துருந்த போது நான் வந்து இதை கம்போஸ் பண்ணி அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் ஓப்போடுங்கிற வார்த்தை வச்சு பண்ணுங்கப்பா அப்படின்ட்டு சரண் சொன்னார் ஸோ ஓப்போடு தான் வந்து எங்கள் ஊர் பக்கம் அவர் கோயம்புத்தூர் செல்லு வந்தார் படிச்சு வந்தார் ஸோ கோயம்புத்தூர் அங்கே ஊரில் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப ஒரு 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 உத்வேகம் கொடுக்குற ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஹிப்பி புரேங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை பண்ணி அப்படின்னார் போட்டு காமிச்சு அவர் ரொம்ப பிடிச்சது அவருக்கு அப்புறம் அப்படியே எவ்ரிபடி லைக் த சாங் அது வந்து ஒரு ஸ்மேஷ் ஹிட்டுங்க அந்த இந்த ஜெமினினால் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் கிடச்சிது ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட் அப்புறம் வந்து ஆல் அவார்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் தமிழ் ஃபிலிம் அவார்ட் எல்லா அந்த வருஷம் வந்து வாஸ் அ குட் இயர் ஃபார் மீ அண்ட் ஜெமினி மறக்க முடியாது மறக்க முடியாத ஒரு படம் அண்ட் பொருளை எங்களுக்கு பாடி கேட்டுங்க ஒப்பிடு நெஞ்சு துடிக்குது ஜெமினி ஜெமினி மச்சாரிக்குது ஜெமினி ஜெமினி விளையாடுறேன் தொடர்ச்சியாக வரிகள் இந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு ஒரு ரிலீஃப் மாதிரி ஓ நான் அப்படியே நல்ல ஒரு இட்ஸ் சச் அ அந்த அந்த ரிலீஃப் தான் ரொம்ப மெயின் பாயிண்ட் அந்த ஸோ இட் வாஸ் அ சச் அமேசிங் இட் நான் வந்து அதுராதா ஸ்ரீராம் அவங்கள கூப்பிட்டு பாட வச்சாத பொதுவாக வந்து இந்த இப்போது யாருமே வந்து எந்த இசையமைப்பு எந்த டேரக்டருமே எந்த ப்ரொடியூசருமே இவங்கள தான் பாட வைக்கணும்னு சொல்லவே மாட்டாங்க இந்த மியூசிக் டேரக்டர் வந்து மற்ற ப்ரொடக்ஷன் தெரியல என்னோடய கேஸில் அப்படி தான் நான் வந்து டிசைட் பண்ணுவேன் இது இவங்க தான் பாடணும் ஸோ ஐ குட் இந்த அவங்களுடைய குரலில் வந்து இந்த பாட் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்து ஷார்ப் டக்கு டக்குன்னு வரிகளில் வர வர ஒரு பாடல் பாடலுது ஸோ அதுக்கு அவங்க குரல் நல்லா நினச்சா அவங்க பாடினாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அது மாதிரி அது எஸ்பி பாஸ் ஒன்று சாரும் பாடினார் அப்புறம் டுவேட்டு அப்புறம் கடைசியில் அவர் ஒரு ட்ரேட் மார்க் அப்படின்னு பாரு ஒரு சிரிச்சு வர ஓ போடும் போடுவார் ஸோ அமேசிங் அப்புறம் விக்ரமும் அதை பாடுவேன்னு சொன்னார் அவரும் பாட வச்சோம் அது வந்து எல் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி அக்ராஸ் நேஷன்ஸ் வெளிநாட்டில் கூட ரொம்ப ஹிட்டு பெரிய ஹிட்டு ஹிட்டு ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ மோட்டிவேஷ்னல் சாங் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு வரைக்குமே அந்த சாங் அடிச்சுக்க முடியாது வந்து ஆட்டோகிராஃபில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாடலுமே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் உங்கள் வாய்ஸில் வந்து அந்த ஞாபகம் வருதையாகட்டும் அண்ட் ஒவ்வொரு பூக்களுமே வசன் அமேசிங் சாங் பா விஜய் சருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு எல்லாருக்குமே ஆமாம் அது வந்து பெரிய ஒரு ரெகக்னைஸ் சாங் அந்த பாட்டு எனக்கு எப்படி ஒரு தைரியம் சந்தோஷத்தை கொடுத்துருந்தான் நான் அந்த பாட்டு வந்து பொதுவாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நம்மளோட தமிழ் படங்களில் வந்து இந்த மாதிரி தத்துவ பாடல் வந்து பெண் குரலே கிடையாது ஓ இப்போ அவங்க நீங்கள் வேறு வாசம் பண்ணி பாருங்களேன் என்ன பாட்டு வந்துருக்கு உங்களுக்கு ஆண்ணா இருக்கும் ஆமாம் ஏன்னா இப்போ டிஎம்எஸ் எல்லாம் வருத்தத்தோடு கத்தி கத்தி பாடுவார் இல்லை வந்து பிபிஎஸ் பாடுவார் இல்லை எம்எஸ் பாஸ் கூட பாடுவார் கூட வர மேல் சாங் தான் இருக்கும் ஃபீமேல் சாங் கிடையாது ஃபீமேல் பாட்டெல்லாம் வந்து ஆரியரோ பாட்டு வந்து குழந்தைய தலாட்டுறது அந்த அந்த மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது நான் வந்து அந்த தன்மையான ஒரு சிந்து பைரவிங்கிற ராகத்தை இசையமைக்கலாம் நினச்சிக்கிட்டு அதில் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து அதை
அது வந்து ஒரு ஒரு கதையோடைய ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கு இவ்வளோ குழந்தைகள் இவ்வளோ குழந்தை சௌரியமாக வாழ்ந்தார் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்புறம் சரணத்தில் போகும்போது தான் வந்து ஒரு நாள் ராஜா காட்டுக்குள்ளே போகும்போது இதை பார்த்தார் அப்படியே ஒரு சப்ஜெக்ட் கொண்டு வந்து ஒரு கசல் ஃபார்மேட் ஆ கசல் ஃபார்மேட் அப்புறம் கண் கடைசியில் எண்டு பண்ணுறது ஒரு லைன் ஒரு சைன் லைன் சொல்லுவோம் சிக்னேச்சர் லைன் சொல்லுவோம் அது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு அது பாயிண்ட் யூ டு ட்ரைவ் த பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரீங்களே வந்து அதை அது கரெக்டாக நான் இந்த நான் ரிமம்பர் டு டெல்லிங் டு பா விஜய் இந்த மாதிரி நீங்கள் இது இப்படி படங்க இப்படி படங்க அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு லைனாக நான் வந்து கொண்டு வந்தேன் அப்போ அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மனிதன் நெஞ்சுக்குள் காயமில்லை சொல்லுங்கள் காலப்போக்கில் மா காயம் எல்லாம் மறைந்து போகும் மாயங்கள் ரொம்ப அழகான வார்த்தை இருக்கும் அப்படியே புரிஞ்சு அப்புறம் மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு மலையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு இதெல்லாம் சைன் லைன் சைன் லைன் ஸோ எங்கே போயிட்டு இருந்தாலும் நீ வந்து யூ ஷுட் யூ ஷுட் நீ வந்து மலையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு லைஃப் தான் ஸோ அதனால் அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியே எளிமையாக புரிகிற மாதிரி அது நான் வந்து இசைமைக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது சித்ரா வந்து எனக்கு அவங்களே ரொம்ப வழக்கம் பழக்கம் பழக்கம் அவங்க வந்து நிறைய பக்தி பாடல்கள் போடும் போதே இந்த வந்து அவங்கள நான் வந்து பாடியிருக்கேன் நிறைய பாடியிருக்காங்க அவங்க ஷீ இஸ் அ வெரி குட் நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் நல்ல ஒரு குரல் வளம் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து கரெக்டாக அந்த மியூசிக் டேரக்டரோட விஷயத்த வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க பாடுவாங்க அண்டு இந்த குரல் இந்த பாட்டுக்கு அவங்க குரல் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நாங்கள் தீர்மானம் பண்ணுறோம் அண்டு சேரன் சார் ஆஃப்கோர்ஸ் அருமையாக வந்து அதுக்கு அதை அதை விஷுவலைஸ் பண்ண விதம் அதை வந்து ஸ்னேகா வந்து சீனில் ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் அண்டு எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு கவலைன்னா ஒரு ஒரு விஷ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப தோன்றுது மக்கள் வந்து இந்த இப்போது இதை இதெல்லாம் விட்டுட்டு வெறும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் விஷயத்தையே நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதாலலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வெளியில் வர வெளியே வரமாட்டேன் இது வரும் நம்ம இதில் அதனால் இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கண்டிப்பாக அதே மாதிரி ஞாபகம் வருது அது வந்து டுக் பேக் டு பிளேசஸ் நிறைய இப்போ பாட்டு கேட்கும் இப்போ பாருங்களே நான் வந்து இப்போ நான் அந்த நான் தான் பாடினேன் அது வந்து எனக்கு எனக்கே ரொம்ப அதாவது ஒரு ஒரு நான் ஒரு பாட்டு நான் கதை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே பொக்கிஷமாக நெஞ்சில் புதைந்த நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே ஏதோ ஒன்றை தொலைத்தது போலே ஏதோ மீண்டும் பிறந்தது போலே தாயே என்னை வளர்த்தது போலே கண்களினோரம் கண்ணீர் வருதே ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே புரியுது இல்லை ஒவ்வொரு வரையும் ஒவ்வொரு புரியுது அதுதான் ஒரு செயலி எளிமை இப்போ ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே இதில் எங்கே ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது எங்கே ராகங்கள் இருக்குது எங்கே பெரிய பெரிய ஸோ அல்டிமேட்லி ஐ வுட் சே எவ்ரி சாங் என்னுடைய அனுபவத்தில் அந்த அதில் உள்ள உணர்வுகள் தான் முக்கியம் கண்டிப்பாக ஐ ஆல்வேஸ் ஃபாலோ தேட் அண்ட் ஐ பி சக்ஸஸ்ஃபுல்